Nao falmo sio uweza kutimia. Na zaidi ya hayo Mungu wetu ni moto ulao. Amen. 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 Tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya Jumapili ya leo ambaye ametupa neema kukutanika tena kuzidi kufanya ibada. Tunamshukuru Mungu sana sana. Lakini pia nizidi kumshukuru Mungu kwa sababu ya elimu zote ambazo zinaendelea mahali hapa. Zinazidi kutupa mwanga sana sana. Sana zinazidi kutupa mwanga sana. Hata elimu ambayo baba amezidi kuifundisha kwamba baki kwenye ukweli ulionao hata kama utakuingiza kwenye matatizo ya mara kwa mara amemwelezea Elemia kwa namna ya tofauti sana na nime nimeelewa sana kuhusu Elemia na hata leo nilipopewa nafasi hii ya kusimama nikasema basi nitakayokuwa nimeongea au nitakayotaka kuongea ni sehemu ya yale ambayo nimeelewa jina bwana barikiwe kwamba usiendelee na Mungu Taito wangu nasema usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa unayotaka ajitokeze. Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa au kila sehemu unapotaka ajitokeze. Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa unapotaka ajitokeze. Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa unapotaka ajitokeze bali endelea na Mungu ambaye utaendelea kuwajibika kwake na kuwa mwaminifu kwake katika kila hali Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa utakapotaka ajitokeze Yaani kwenye mazingira fulani ambayo unaweza kuona mazingira haya Mungu angejitokeza ingekuwa vizuri sana Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa ambayo unataka ajitokeze. Bali endelea na Mungu ambaye utaendelea kuwajibika kwake na kuwa mwaminifu kwake katika kila hali. Usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa au kila mazingira unayotaka ajitokeze. Bali endelea na Mungu ambaye utaendelea kuwajibika kwake na kuwa mwaminifu kwake katika kila mazingira. Jina la Bwana libarikiwe. Bila shaka title ni ndefu sana kwa hiyo hata kumaliza kuiandika nadhani itakuwa ni shughuli lakini mwisho wa yote tunaweza tukaandika kile ambacho tumeelewa. Kwa sababu lengo na nia ya kukutanika hapa ni ili tusitoke kama tulivyoingia tuwe tuna ufahamu mpya tumepata ambao utatufanya tukaishi maisha fulani jina la Bwana barikiwe tuwe tuna ufahamu mpya au namna mpya ya kuishi namna mpya ya kutenda itakayotufanya tupige hatua fulani katika Kristo Yesu kwa hiyo usiendelee na Mungu ambaye atajitokeza kila saa au kila mazingira utakayotaka ajitokeze bali endelea na Mungu ambaye utaendelea kuwajibika kwake na kuwa mwaminifu katika kila mazingira au katika kila hali. Yesu asifiwe. Nimefikiria sana baba anapomuelezea Elemia, nimefikiria sana. Sana sana. Hata nilifikiria kwamba nitatafuta tu nafasi nzuri nikisome kitabu cha Elemia chote. Na baada ya hapo nirekodi kripu niseme naota ndoto kwa Elemia. Ni kweli leo hii maneno yangu hayana nguvu kwa akina sedekia walioko sasa. Leo hii maneno yangu hayasikilizi kwa akina sedekia walioko sasa. Lakini ni vema sana niote ndoto kwa Elemia. Na katika vitu ambavyo nilikuwa naona naweza nikawa Elemia sifa kubwa aliyokuwa na neno nayo Elemia ni kwamba yeye alikuwa kwanza ni mwaminifu kufanya alichotakiwa kufanya bila kujalisha Mungu atajitokeza au hatajitokeza atamtetea au hatamtetea watu watamtukana au watamsifia watu watamuona kama ni nabii gani we wote wanapingana na wewe yani we we inakuaje injili yako inakuaje namna yako ya kuongea watu wote wanapinga sasa sifa hiyo mi naona sifa hiyo kwa nayo inawezekana yani kuwa ni mtu mbaye Unaweza ukao umesimama kwenye usahihi fulani 
ambao wewe una ufahamu na unauishi au unatembea kwenye huo na bila kujarisha kwenye mazingira hayo utapitia nini au utapitia changamoto gani mimi naona sifa kama hiyo kuwa nayo inawezekana kwa sababu mimi binafsi huwa nikikaa na nikiangalia mazingira kadha kadha ambayo nimewahi kuishi huwa nasema uenda Mungu anaruhusu tupite kwenye mazingira mbalimbali ili tujifunze aina mbalimbali za maisha ndio maana ni rekodi clip nikasema mimi sijutii kuongea niliongea na bado hata chochote kitakachonipata sijutii nikasema mimi sidhani kama gereza atakuwa mazingira mageni sana yani sijajua sijajua kutakuwa kuna ugumu gani kuna mfano mmoja sio mzuri lakini nitaomba ni utoe hapa tukiwa jeshini kule mtabila 1825 ilikuwa wakati mwingine maji anakata maji akikata mnaenda kuchota maji mtoni lakini kwa bahati mbaya sana kwenye ule mto kulikuwa kuna watu yani si wenyewe kuruta wanaoga wanajisaidia kwenye mto huo huo na mnachota maji mnaenda kupika chai mnakunywa yani umetoka ukiona kinyesi kibichi kwenye maji unaenda kuchota maji chini halafu unaenda kupikia chai unakunywa Yesu asifiwe sio mfano mzuri na we maji yale umechota mwenyewe sio amechota mtu wa ukukiona ah ah tena sio cha mtu mmoja vya watu wengi yani sio kasema maji yanayotiririka hana uchafu kabebe we ambayo yanatiririka hayo kama 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 maji masafi hapo kabebe hayo ambayo sasa yanakuwa yana 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 nani mali yanambolea mali halafu kabebe yale ukapikie chai Yesu asifiwe kwa hiyo ninapokuwa nakumbuka mazingira kama yale nasema kwa mfano kwa mfano sasa umenipeleka jela huko jela kipya kitakuwa nini kwa mfano umenipeleka jela ninapoongea jeshini waliowahi pita jeshini wanajua jeshini kuna siku moja inaitwaga siku ya intro yani hiyo siku hiyo kila ukifika jeshini utaambia subirini nyie kuruta hamjui nyie hamjui jeshi subirini siku ya intro hiyo siku unatembelea mwendo wa kila aina yani mwendo wa kila aina haina style hiyo hiyo haina mazoezi hiyo unaweza kuambiwa kuruta luka uchula ukashangaa unaruka unapigwa teke anza kugaragara ukashangaa uelewe umeshamwagiwa maji yani uelewi tayari kofi yani filimbi zinapigwa yani mpaka unachanganyikiwa sasa hapa siyo nifate kipi sasa mimi nikikumbukaga mazingira kama yale pale nasema mimi mbona naona ni kama kipigo atakachonipiga kitakuwa kinafanana na ile intro ya kule kitakuwa kinafanana kwa sababu ile siku ya intro ile mpaka Roma ndo kuna kambi za jeshi hizi hizi nyingine hizi mdebwedo hizi hizi za wanyonge hizo lakini alienda kambi ya Kigoma anafahamu yani kule wao ku, ku, kuweka mafunzo magumu vile ni sifa inajulikana kabisa kwamba mtu akisema nimepita JKT hapo akataja kambi iliyoko Kigoma wewe ndo kweli umepita JKT manake wao na wao kufanya vile au kufundisha vile ndo sifa kwamba wamemtraini huyu mtu wamemtoa uraia hali kadhalika kuna kitu kingine na kuelezea hivi vitu kwa sababu na viona ndo vitu ambavyo hata kama Yeremia yeye akupita jeshi lakini alikuwa navyo ndani yake kuna kitu kingine jeshini wanakiita kwamba wanaita wanatoa uraia kutoa uraia wanakuwekea kero mpaka unazira kukeleka yani kero wanakuudhi kwa makusudi mpaka unazira kukeleka yani kama Yeremia angekuwa nakeleka basi kile kitendo cha kuingizwa ndani ya shimo Mungu hajatokea kumtoa kimaajabu kama alivyomtoa Danieli kwenye shimo la Simba basi Yeremia angekeleka ni lazima ujue msimamo aliyosimama nao Yeremia lazima uraia wa kukeleka akifanya kitu fulani uliondoka kwa sababu sisi jeshini tunaposema wanakutoa uraia manake wanakutoa tabia ya kuwa umefanyiwa ka kitu kadogo tu umekeleka kitu kwa sababu gani ukiendelea kukeleka siku moja utakuwa vitani uko na silaha mwana jeshi mwenzako amekukosea kidogo utamshuti na risasi kwa hiyo dawa yake ni kukukera kwa makusudi mpaka ufike mahali uzire yani unakuwa na zira kabisa baadaye nakuwa hata mwanajeshi anakupa zoezi gumu unateseka afu unaanza kucheka sika na kwamba unacheka unafurahia kile kinachoendelea pale unakipenda lakini unaona hata nikikereka haisaidii haizalishi chochote sipati chochote na ninapokereka ndio mwanajeshi anajua mimi bado raia ananiongezea kunikera zaidi kwa makusudi kwa yake ni niendelee tu kucheka tu kana kwamba na enjoy 
kwa sababu huenda ndo ataniurumia ata na kunifanya sasa asiendelee kunikera lakini nimeeleza yote kwa sababu katika maisha ya Yeremia tunayaona hayo tunayaona hayo kwamba Yeremia alikuwa anaishi kwa staili kama hiyo alikuwa anaishi katika mazingira ambayo Mungu ametokea hajatokea yeye anabaki na uaminifu wake ni kweli si jambo rahisi yani si jambo rahisi ndio maana wakati mwingi ninapokuwa nasoma kwamba maisha ya imani ya kiaskari na kuwa anafananisha sana mifano mbalimbali kwa sababu kuna uaskari tunaweza kuwa tunauzungumzia tu uaskari tukiwa huko uraiani afu kuna uaskari tunaweza kuwa tunauzungumzia tukiwa tume tumepita kidogo kwenye uaskari na tukajua uaskari wanakuwa na tabia gani Ukimwona Yeremia kwamba maisha anayoishi Mungu ametokea au hajatokea yeye ajalishi hayo anachoangalia nimefanya nilichotakiwa kufanya na mwisho wa yote kuonyesha kwamba Yeremia alikuwa kwenye light track alikuwa kwenye njia sahihi alikuwa kwenye mtazamo sahihi ndio ambayo yule baba anasema kwamba huku mwisho Mungu alikuja kukiri kwamba wewe ni rungu langu nilielewa tofauti sana hata ile andiko la wewe ni rungu langu siku nyingine nilikuwa nasoma tu wewe ni rungu langu lakini nilielewa tofauti sana kwamba hakunenwa rungu kwa sababu tu ni, ni nabii kama manabii wengine wanaotabiria kila mtu anachotaka alinenwa rungu kwa ule ustahimilivu stamini ya kuendelea na Mungu hata nyakati ambazo yeye mwenyewe Mungu alijijua kabisa hapa nimenyamaza kwa makusudi ndio maana Miwa anasema ule wimbo ambao baba aliimba ule wimbo ambao baba aliimba ni kinyakiusa kwamba Mungu amemwacha kwenye jua kali ule mu, ile wimbo mimi naupendaga sana hata kama kwa mpande mwingine naweza nikawa naonekana ni kama watofauti kwa sababu gani hauonekani kama wimbo una una wingu la la, la, la kushusha ule Mungu lakini mimi wimbo ule hata kwenye maombi ukipigwa ule nabubujika sana kwa sababu gani mimi nakuwa namuona baba kama ni mtu ambaye katika mazingira yoyote anasimama na Mungu. Yaani ile ile spirit ile ndio maana wanaupenda kwamba ile spirit iliyoko ndani ya ule wimbo ile. Ile mimi ndo naitaka ile. Ile ndo naitaka. Na naamini kwa na ile inawezekana kwamba hata kama Mungu umeruhusu nipite kwenye mazingira haya. Hata kama Mungu umeruhusu nipite kwenye mazingira magumu ambayo mimi mwenyewe siafurahi lakini bado kule mwisho ukiri wake mapenzi yako Mungu na yatimizwe. Jina Bwana libarikiwe. Kwa hiyo mimi kwa nini huwa naupenda ule wimbo? Kwa sababu huwa naona spirit ya anasema Mungu umeamua kunipitisha mazingira haya ili upime imani na hatimaye mtu anaweza kaendelea na Mungu kwenye mazingira kama hayo baadaye mbele ndo akina Yeremia anakuja kunenwa wewe ni rungu langu na silaha zangu za vita kwa hiyo mimi kama mimi ninachokuwa nasema ni kwamba Mungu naamini Mungu ndo huyo naamini Mungu ndo huyo ni kweli kuna mazingira alitokea kwa kina Danieli na ni kweli wengi yani kipande kikubwa cha sisi wanadamu tunapenda yule Mungu ambaye angetokea kama alivyotokea kwa kina Danieli angetokea kwenye mazingira ambayo hapa angejitukuza hapo ndo na ndo maana baba wanatuambia kwamba Mungu yani Mungu yeye hatishwi na we unavyokuwa unaona kwamba wewe unakuwa unaona Mungu ungetokea hapa ungefanya hiki we wewe ndo ningekujua we ni Mungu hapana yeye haangalii yale kwa sababu mwisho wa yote tukibaki kwenye ukweli na uhalisia yako mambo mengi ambayo Mungu ametusaidia ambayo kwa njia nyingine yoyote nje na wokovu tusingeweza kusaidika yako mambo mengi ila kama ambavyo nilihubiri ile siku ya nyuma nikasema kwa kukosa nidhamu ya ibada na maombi mara nyingi ile fahari na uzuri wa wokovu unakuwa unapotea kwa sababu uzuri wa wokovu huwa yani tunazidi kukumbuka aliyofanya Mungu tunazidi kukumbuka alivyotuokota kwa kadri tunavyozidi kumsogelea lakini tusipomsogelea sawa sawa ile fahari na kumbukumbu kumbu za kukumbuka alifanya nini alitusaidia nini alitusaidia wapi na wapi kwenye mazingira gani je saa ile tulipokuwa kwenye mazingira yale tulikuwa tunaona tumaini lolote la kutoka tulikuwa tunaona uwezekano wa kutoka kwa hiyo ibada zenyewe tu tukizifanya sawa sawa yako mambo ambayo hayaishi yani yako mambo mengi ambayo tunaona kabisa Mungu hapa alifanya 
pale alifanya alijitokeza pale na pale na pale ambayo kwa hayo tu tunajua kwamba yeye ni Mungu na tunaweza tukasimama katika usahihi wa neno lake Jina la Bwana libarikiwe Nyakati nyingi sana mimi hata ninavoomba 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 kuna wakati huwa ninakuja wazo hivi Mungu mi nilikuja je kujaja mbona sielewi kwa sababu sijui kilitokea nini ila ninachojua nilipofika hapa nilikuta vinavyofundishwa vinaendana sana na vile ambavyo vimo ndani ya moyo wangu vinaendana sana na kile ambacho mimi nilitaka niwe au nilitaka nitokee au nilitaka vikatokee sasa hiyo simaanishi kwamba Mungu alifanya hivyo kwangu mimi wengi wetu hapa tukichunguza namna ambayo tulifika fika hapa ni namna za kimaajabu maajabu tu yani si namna ambayo zinaeleweka moja kwa moja unaweza ukuta hata kama ulishuhudiwa ukaokoka lakini uenda uliwahi shuhudiwa na watu wengi na ukapuuza mimi kuna kijana yule anaitwa Nixon wa Songea yule mpaka leo haaminiki kama ni mimi hapa haamini kuwa ni mimi ndo anayeniona kikosi kazi kwa sababu kuna siku tukiwa shule siku moja tukiwa tunasoma ile siku alikuja kusoma kwenye chumba anachokaa mimi saa ilikuwa usiku saa 8:00 saa 9 hivi nikamwambia sasa sasa ngoja ni nikapuliza kwanza bangi kidogo nitarudi yeye akajua anatania alipokuta narudi na harufu ya bangi hakukanyaga tena kile chumba mpaka anamaliza form 4 na mimi hakuwahi kuamini kama mimi nitaweza kuja kuokoka hakuwahi kwa sababu mimi nilikuwa naona orokore viumbe fulani si waelewi yani viumbe fulani si waelewi ni kama wametokwa na akili labda lakini mwisho wa yote ninachokuja kukiona kwamba Mungu mwenyewe huenda aitupitisha kwenye mazingira yale ili kutufundisha vitu fulani lakini hatimaye nilikuja kutana kwa sababu baadaye sijahubiriwa na mtu nilianza kuona ndani yangu wokovu ndio maisha bora yani sijahubiriwa na mtu ila ndani yangu nimeshamaliza shule niko nyumbani nianza kuona wokovu ndio maisha bora alafu nikaanza kuambia sa ndugu zangu hivi mnaonaje watu waliokoka mbona wale ni kama watu fulani wa maana sana yani nawaambia alafu mimi nakaa kuwasikiliza mnaonaje watu waliokoka alafu mimi mimi sijaokoka ila nawaambia hivyo ili niwapime kwamba nikiokoka mimi mtanionaje lakini kiujumla mimi ndani yangu nilikuwa nimeshajua yani kulikuwa kuna kitu ndani yangu ambacho kimeshaniambia wokovu ndo maisha mazuri sio haya unaoishi kwa hiyo mwisho wa yote hayo yote hata kama tukisema haya mimi mimi nilikuwa sioni hicho kitu ndani yangu haya ulikuwa uoni ulikuwa unaona vyo vyote hivyo uweka pembeni ila mwisho wa yote tumefika hapa amen tumefika hapa tumekutana na elimu hii matokeo ambayo tunachokaendelea nayo yani kwenye imani yanategemea haya ambayo tunakuwa tunafundishwa wewe yanakuwa yana yanakuwa masisha kwa mtu aina gani tatizo letu kubwa sisi walokole yani walokole kwa ujumla tatizo letu kubwa ni ile ambalo baba wao analisema kumwachia Mungu yani ukiuliza kwamba katika mambo ambayo baba amefundisha au katika mambo ambayo baba anatuhamasisha yani anatuhamasisha kabisa hadi jasho na mtoka unasikia anahubiri hapa hadi viungo vinamuma ukiuliza kwamba je katika yale mambo ni wangapi tumeachukua na kwenda kuwafanyia kazi katika yale mambo ambayo yeye amehubiri hadi viungo vinamuma akitegemea yale mambo yacholeke kwenye miri yetu akitegemea yale mambo yatokee kwenye miri yetu yale mambo tukiulizwa kwamba ni wangapi kati yetu tumeachukua na kwenda kuyafanya maisha basi unaweza kuwa wachache sana au hakuna hata mmoja wetu sasa hiyo mwisho wa yote inatufanya tuwe ni viumbe ambao tunaingia kwenye ukovu na sula fulani na hata badiliko letu linakuwa ni pole pole unajua najiulizaga sana yani najiulizaga sana kuhusu maisha ya ukovu yalivyo nadhani kuna kaa eneo kadogo sana tumezungukwa yani iko hivi kile ambacho kinafundishwa kama leo kwenye ibada najiulizaga sana kwa mfano vile ambao baba anaweza akasema mwambie jirani yako ongea ukweli unaojua ongea ukweli unaojua sasa najiulizaga swali ikiwa ibada tena inayokuja baba tena atamwambia mwambie jirani yako ongea ukweli unaojua lakini huyu mtu kila akitoka kwenye ibada kwanza hata akumbuki kwa aliambiwa ongea yani hata akumbuki kwa aliambiwa ongea ukweli unaojua alafu pili hata akikumbuka haongei 
Sasa anakuwa anajiuliza, hivi kuna kuwa yani ile kazi ambayo sasa yeye anakuwa anasimama hapa kukwambia ongea ukweli unaojua. Mimi najiuliza hivi kile ambacho alitaka kitokee kwa yule mtu aliyemwambia fanya hivi ili ukatokee pale. Kama hujafanya kile kuna uwezekano wa kwenda kutokea pale? Uwezekano huo haupo. Na kama haupo tutegemee ikiwa tutakuwa ni watu wa kusikia vitu fulani. Ni kweli kwenye ibada uwezi ukasema nimebeba yaliyohubiriwa masaa matano. Mara nyingi mimi wanasema hivi. Lengo la kuhubiri masaa matano au saba. Lengo yani hata awe ni baba awe ni mhubiri yote. Lengo lake sio kuhubiri yale masaa matano au saba. Lengo lake kuna kitu alitaka kijenge ndani yangu mimi ninayesikia. Amen. Lakini swala inakuwa nitumie lugha gani itakayoeleweka kwa huyu anayenisikia. Kwa hiyo yale masaa matano inakuwa ni kujaribu kuzunguka au kubadili badili maneno au kubadili maandiko ya kusoma, kugeuza geuza tafsiri ili kieleweke au ijengeke picha fulani kwa mimi naisikia. Na ndio maana huwa kuna nyakati nyingi baba wanahubiri akimaliza anasema wanangu tutaendelea kesho. Ile kesho anaenda kuendelea na kitu kile kile manake kuna picha alitaka ijengeke yale masaa aliyohubiri kama ni matano haijajengeka bado kuna maneno ameongea ila bado hajaona hiyo picha ndani yangu kama imetokea anatafuta muda mwingine wa kuendelea kugeuza geuza kugeuza geuza maneno yale ili ile picha ijengeke ndio maana kuna wakati anaongea afu kuna wakati wanafika anasema hapa naongea lakini naona hapa wote ni kama siongei na mtu jina ambalo barikiwe lakini mimi wanajiuliza sana Najiuliza maswali mengi sana. Kwamba hivi ikiwa baba anasimama hapa, anahubiri. Kuna watu, mimi nikwambie kweli. Watu walioko mitano, wanatuonea shauku sana hapa. Wanatuona kama ni watu wenye fahari ya juu sana, wenye wenye kupata kitu ambacho ni madini sana kwa kuwa jirani na baba. Yaani wanatuona ndio maana ndio maana hata siku moja siku moja nadhani kuna mtumishi alishuhudia hapa akasema Yaani kuna kuna maisha ambayo hata baba akiondoka mtu unaweza ukakutwa alafu ukaulizwa kwamba we ndo ulikuwa pamoja naye watu hata wakakuchapa fimbo kwamba yani ndo ulikuwa pamoja na mtu kama huyu alafu uko hivi wakakuchapa fimbo kwamba kwa nini haukutumia nafasi hiyo haukutumia yale anayeongea na wakati mwingine ziko nyakati ambazo either wote au baadhi yetu tunakuwa naona tu kwamba yale ambayo anakuwa anaongea Haniagizi mimi kuna watu wanaongea nao. Na amini au siamini sijajua kwa mfano ukiwa unasema kuna watu sijajua na wale watu ambao unakuwa na point kwamba atakuwa anaongea na yule sijajua na wale watu wanakuwa wanaona kuwa ndo wanaongea na wao au la. Lakini vinginevyo kama na wao wanakuwa na hata mimi aongee na mimi labda atakuwa anaongea na yule. Kwa mwisho yote itakuwa ni kila mtu katika yetu anakuwa anaona ah haya atakuwa mimi Atakuwa anamuongelea fulani. Yule fulani anaweza akafanya kile. Yule fulani anaweza akafanya kile. Ila mimi si mimi sio mmoja kati ya watu ambao anaweza kawa naongelea hapa. Mwisho yote, yani tutajikuta tuko kwenye mazingira ambayo hakuna mtu kati yetu ambaye ana ile picha moja kwa moja ya yeye kwa sababu kila mtu ameamua aseme kwamba bwana atakuwa anamuongelea fulani. Atakuwa anamuongelea fulani. Yule fulani anaweza na sijajua ni kwa vigezo vipi unaweza kumuona yule fulani anaweza halafu mimi siwezi jina mbani barikiwe kwa sababu Kristo aliyetuokoa ni mmoja lakini zaidi sana elimu inayotufundishwa yani elimu inayotujenga ni moja inategemea tu labda kama hapa kwenye ibada tumekaa tunasikiliza kwa sikio gani tunasikiliza kwa makini gani yale ambayo tunasikiliza tunayaonaje kama ni mambo ambayo anaweza yakatupikisha kwenye picha fulani ndio maana nilielewa sana hata somo la mtumishi Alex Jumapili kwamba tunafanya ibada ili tujue cha kwenda kufanya tunafanya ibada ili tujue cha kwenda kutenda lakini pamoja na yote wengi wetu tunafanya ibada kama sehemu ya kuji, kujishikiza kwa Mungu kwa sababu huku magonjwa haya tupati mara kwa mara lakini ukituuliza wengi wetu kwamba ibada ya Jumapili leo imeisha imekupa nini cha kwenda kutenda kwa sababu 
tunafanya ibada ili tujue cha kwenda kutenda au cha kwenda kufanya maana kila ibada ikisha lazima unajua kwamba ibada hii imenipa nini katika kitu ambacho mimi wanakiangalia sana nisiingie kwenye ibada afu katika yale ambayo yamefundishwa yote na katika yale ambayo yameongelewa iwe ni mtu amesoma kitabu yani nisiwe ni mtu ambaye nimetoka tu mtupu nimeingia sijatoka na kitu ndio maana nikasema hivi katika masaa matano yanayokuwa nahubiriwa we beba ka kitu kamoja kakafanyie kazi kwa sababu kale lengo la muhubiri kuongea masaa matano ilikuwa kuna picha fulani ya jenge kale ka kitu hata kasipotokeza ile picha moja kwa moja katatokeza sehemu na yule aliyekuwa amekwambia kile kitu au amekuhubiria atajua kwamba hajafanya yote ila kuna kakitu amefanya nilikaongea jina bwana barikiwe sasa nirudi nirudi kusema kwamba Mungu Mungu kama Mungu mwenyewe hawezi akajitokeza kila mahali ambapo sisi tunataka ajitokeze kwa kuwa yeye kama yeye yani anajitegemea ndio maana Paulo anasema hata sisi tusipomwamini yeye hudumu wa kuaminiwa lakini mimi na wewe tunakuwa kwenye nafasi gani saa kama hiyo tunakuwa kwenye nafasi gani kwa sababu mwisho yote mimi wanajiuliza kwamba hivi je tutabaki kumshangaa baba ana ufahamu wa ajabu au tutatafuta kuwa na ufahamu wa ajabu sasa kwa mfano mimi mwenyewe yani mimi mwenyewe ninayeongea kwa sehemu nyingi sana nimeona kwa mfano ninapokuwa naongea mara nyingi namna yangu ya kuongea ku, inakuwa inabadilika kwa kadri ninavyoongea sijajua kwa sababu ufahamu alionao baba tuwe tunajua haupatikani tu kwenye kuomba mi naomba najitahidi najitahidi hata kama sio sana najua ni kweli wengi mpo mnanipita lakini mimi na, najitahidi kuomba sana amen lakini ufahamu alionao haujatokana tu na maombi jina la Bwana barikiwe na wakati mwingine ni kweli yani ni wazi kabisa hata yako mambo ambayo unaweza kusema sasa tayari sa baba ashaongea lakini mimi kama mimi nakuwa naona kwamba ana shauku kubwa ya kutujengea picha fulani sisi ndani yetu lakini je sisi tunapokeaje tunapokeaje hiyo shauku tunaona tunaje hata kwa anajisumbua tu kwa sababu hiyo picha anataka kuijenga kwangu mimi kwa sababu kiujumla kile kitendo cha kukuta kuna picha unataka kujengewa hafu kuna maelekezo unapewa ili kujengewa ile picha yale maelekezo hauyafanyii kazi ni automatically hakuna picha atakayotokea tukitolea mifano ya shule yani shule kuna mazingira kama kule ukienda ni chuoni Ka, hata kama sio chuoni mwalimu anaweza akatoa zoezi akasema fanyeni maswali haya hapa kumi alafu mwalimu mwingine alivyo wa kawaida sana kwenye mtihani maswali yale yale yaliyotoa zoezi alafu aliwaruhusu zoezi hilo ukitaka we jadili na yeyote yani jadili kajadili na yeyote huko una mwalimu mmoja hapo wata nilikuwa nampenda sana alikuwa anaitwa Loemam ni mhaya yule mwalimu anafundisha vizuri pili mtihani wake wote maswali yote utayakuta kwenye daftari na yalisoviwa sajiulize mwanafunzi anapataje F unaelewa yani mtihani ule maswali yale tukifungua daftari la mwanafunzi yeyote tunayakuta kwa sababu katika moja kati ya kitu alikuwa anasimamia ni kuandika yeye yeah, ambaye anaandika alikuwa anaandika notes mwenyewe baoni na alikuwa anasimamia kila mtu aandike sasa kila mtu yale maswali anayo kwenye daftari lake lakini jiulize anapataje F ila kila mtu anayo yale maswali kwenye daftari lake ndio maana sisi sisi mimi wanasema hata vitabu hivi ambao baba anaandika wako watu ambao wanaweza kawa wako nje kikosi kazi lakini wakivisoma vizuri wakavibeba vizuri kwa sehemu fulani watakuwa na matokeo bora kwa nini kwa sababu sisi wengi wetu kwanza hata kuvisoma tu kwenyewe wengi wetu ni wavivu kuvisoma tu hapo ni kuvisoma tu kwa uenda kipande kikubwa cha maarifa hekima ambazo baba ameziandika katika nyaraka zake tunakose tunazikosa kwa staili hiyo jina la bwana barikiwe huku tukizingizia kwamba tuko naye kila siku kwa sababu wakati mwingine kuwa na mtu ambaye anakuwa yuko levo fulani ya juu ukiwa naye karibu hiyo inaweza kukusaidia sana au hiyo inaweza 
ikakufanya na ujifariji kwamba sio ajabu sana sio ajabu sana yani na ukishaanza kujifariji kwa automatically hata vitu anavyofanya utakao unaona okay lakini kusoma vita vyote vitu some si ni kutesana tu kwani kwani ana ni ajabu si atakuwa ni yale yale tu anayoongea lakini mimi wanasema hapana ikiwa vitabu hivi kuna mtu yani atabibeba vyote akasema akomae navyo kwa sababu vitabu hivi hata yeye anayekuwa anahubiri anakuwa anachambua tena na tena ni kweli tunaomsikiliza kuna maarifa ya ziada tunapata lakini hata aliyoandikwa humu yalikuwa ni maarifa yanayohusu sisi pia hayakuwa ni maarifa yanayohusu watu tu fulani sasa yote katika yote ndio maana nimetoa mfano mwalimu anatoa swali au anatoa maswali kwa sababu yule mwalimu alikuwa ni mwalimu hata akitoa zoezi akija kukagua yeye alichokuwa anasema kikubwa huo umejua kufanya hilo swali yani swala ni umeenda kwa mtu amekufundisha kufanya ila umejua kufanya ili kwamba yeye akija akikwambia jibu umepata ngapi tano haya njoo tufanyie hapa jibu litoke tano amekufundisha mtu kufanya sio shida yani kikubwa we ujue kufanya kikubwa ujue kufanya na ole wako upate jibu la uongo kwa sababu alikuwa akija darasani anauliza ehe swali ni yote ajana swali la kwanza jibu ngapi 2.5 wewe jibu ngapi alikuwa hata hataki watu wataje wewe jibu ngapi 2.5 wewe 2.5 wewe 3.5 kwani wewe 3.5 njoo hapa kwani wewe jibu lako mpata peke yako nishakwambia kama ujui kamuulize mtu tunafanyaje kwa nini wewe mpata jibu la peke yako nyie ndo watu ambao mnajifanya mnajua wakati amjui nishasema kama ujui kaulize mwisho wa yote mimi kama mimi nilikuwa nampenda kwa sababu alikuwa anatoa maswali katika yale ambayo ametufundisha jina ambayo nibarikiwe lakini kufaulu pia hatukuwa ni wote tunapata A jina ambayo nibarikiwe haikuwa ni wote tunapata A kwa nini kwa sababu hata katika yale yale tunayofundishwa kuna mwingine asomi kuna mwingine apiti mwingine haoni hata umaana mwingine anapuza mwingine kwa hiyo alikadhalika hata katika yetu hapa mwalimu wetu ni mmoja ufundishaji wetu ni mmoja lakini huenda hata tukiangalia namna ambayo labda tunaandika yale tunayofundishwa inaweza ikawa tofauti namna ambayo sio tu tunaandika tunaenda kuyaishi tunaenda kuyatenda inaweza ikawa tofauti leo hii tunamwona baba ninasema I say baba anamuelezea Elemia ambaye ndio yeye mwenyewe jina ambayo nibarikiwe anamuelezea Elemia ambaye ndio yeye mwenyewe lakini swala ni mimi na wewe tunatafuta watu gani ya kwenda pale. Mimi walisia kabisa wa injili na kukaa kwangu kanisani. Mi kanisani nakuwa natafuta kujua hiki anachokisema hiki. Ni kanyage wapi niende kwa hiki anachokisema? Mimi ndo kila siku kila mahubiri anayohubiriwa nakuwa natafuta hicho tu. Yaani kama kuna mahali wanakaga kwa umakini ni nisikie pointi moja itakayonifanya nijue pa kukanyaga. Kwa hiyo nikisikia anasema kafanye iki aha kumbe ndo pa kuanzia hapa. Ni hapa. Basi ndo nimeambiwa pa kuanzia hapa. Unajua ukiambiwa kwamba Bwana unatakiwa ufike pale juu. Alafu hapa uoni njia na namna ambavyo utafika fika pale juu. Inakuwa kazi ngumu. Lakini ukiambiwa kwamba hapa ili ufike pale kuna ngazi hapa ya kwanza kanyaga ili. Wewe unakanyaga ili alafu unasubiri maelekezo ya ngazi nyingine jinsi ambavyo utaambiwa kanyaga na hii ngazi inayofuata ili ufike pale ulipotakiwa kufika na mimi wanaamini kufanya maelekezo ya mwalimu wako akiwa na uwezo wa kukusimamia na kukurekebisha saa ambayo umefanya tofauti ni rahisi sana we kufaulu huo mtihani kuliko kusema mwalimu atakavyoondoka mimi nitafanya wakati huo we mwenyewe ndo utakuwa unajisaishia kazi mwenyewe na unajua kichwa yani kichwa cha mwanadamu Ukishasema anajisaishia mwenyewe, hakuna swali utakarokosa. Yaani ukisema kwamba bwana mimi mwalimu hayupo, mimi huu mtihani nafanya mwenyewe, nasaisha mwenyewe. Hakuna swali utakarokosa. Lakini maana kuwa na mwalimu ni kusema sasa hapa umefanya vizuri, lakini hii njia uliyopita ni ndefu hii. Njia fupi wewe tunapita hapa, tunatokea kwenye jibu lile lile ambalo tuitaka litokee. Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu hata kama hatajitokeza au hata kama hatafanya yale ambayo tulitaka afanye lakini mimi naamini kuendelea katika yeye na kuendelea kufanya tulichotakiwa kufanya hata kama mazingira yatakuwa ni hatari naamini yatatuleta kwenye namna ambazo 
tutakuwa ni moja kati ya watu wa thamani sana duniani. Na mimi siku zote kama Paulo alivyosema kwamba kama alivyotazamia hatutaibika siku zote na kwa anasema hamna haiwezekani tuache kujichua yani tuache kujizini kabisa mazingira ambayo tulikuwa hatuoni uelekeo au ndoto ya kuja kuacha wala njia yoyote sasa yale maisha mimi siamini tuliacha ili tuje tuaibike kwa Mungu hapana 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 ndio maana mara kadhaa nimerudia sana kwenye klipu zangu kwamba ni kweli kutuua mtaweza kutuua lakini bado nyie wenyewe mtakuwa hamjashinda yani mmetua ila hamjashinda mmetua ila hamjashinda na saa ile mmetua ninyi hamjashinda sisi hatujaibika yani sisi tumeshinda na tumeheshimika kwa nyie kutuua huwa naudia neno hilo likiwa ndivyo lilivyo moyoni mwangu yani siamini kitu chochote kinachoweza kikantokea au kinachoweza kikatutokea basi itakuwa ni ushindi kwa maadui kwa sababu wao tayari ni waovu yani namna yoyote atakayofanya bado ni waovu hakuna namna yoyote ambayo itaonekana kwamba wameshinda Yesu asifiwe Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu ya kuwekwa chini ya elimu hizi na nitazidi kuchuchumilia ili niweze siku hata siku kupiga hatua bora zaidi kupiga hatua bora zaidi kuelekea kuwa na picha ambayo Mungu alitaka niwe nayo lakini Mungu si Mungu ambaye atajitokeza kila mazingira ambayo tulitaka labda atokee ili tuseme hapa alivyotokea hapa atakuwa kweli ndio Mungu okay, wa pili moja okay, wa pili moja msali wa nane wa Korinto wa pili sura ya kwanza mstari wa nane inasema Ndiyo. Maana ndugu Naam hatupendi msijue habari ya dhiki ile Naam iliyotupata katika Asia Ndiyo. ya kwamba tulilemewa mno Ndiyo. kuliko nguvu zetu Naam hata tukakata tamaa ya kuishi Naam Naam Ndiyo. Sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti Naam katika nafsi zetu Ndiyo. ili tusijitumainie nafsi zetu Ndiyo. bali tumtumaini Mungu Ndiyo. awafufuae wafu Naam aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile Ndiyo. tena atatuokoa Naam ambaye tumemtumaini kwamba Ndiyo. atazidi kutuokoa Jina la Bwana barikiwe Hatupendi msijue habari ya dhiki ile ndio tupata katika Asia. Mimi ninavyosoma ya maandiko ndio maana huwa anasema kuna wakati ambao Biblia hii nilikuwa naisoma kama ni kitabu fulani ambacho na kisoma ni kweli waliishi na Paulo. Ila baadaye nilipoenda mbele nilianza kusoma na kuanza kujifananisha kwamba mimi nafananaje na hawa au mimi nafanya nini kufanana na hawa? Nini kiliwapelekea atokee haya? Nini kilifanya wayaandike? Jina ambayo nibarikiwe yameandikwa ili yawe mifano yameandikwa ili yawe mifano Paulo akiwaambia Korinto kwamba nyinyi msie mkadhani kwamba mazingira yao mnayopitia ni mazingira magumu sana kuna mazingira magumu tulipitia ndio maana kwenye Korinto pili hii saba msali wa tano amerudia tena maneno ya aina ile ile anasema kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia miili yetu haikupata nafuu bali tulidhikika kote kote nje palikuwa na vita ndani hofu lakini Mungu mwenye kuwafariji wa nyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito miili yetu haikupata nafuu hata wakati huu tulionao ni kweli nyakati nyingi yani nyakati nyingi tunakuwa tuna wakati mgumu ndio maana wakati mwingine hata ninapokuwa naomba hapa nasema Mungu hapana bado tunakuamini we ni Mungu unayeponya kwa hata wale ambao kwa vyovyote vile ziwe ni mahabara mimi naamini we ni Mungu ambaye uko juu ya mahabara zote bado naamini we ni Mungu naeponya na hata hawa ambao ni migongo siamini kwamba Mungu hawezi akaponya siamini yani hilo swala siamini mimi naamini swala la yeye kuponya anaweza na wakati mwingine hata swala kusema kuwakumbuka watu kama hao kuwataja kwenye maombi tena na tena sio dhambi mimi naamini ni neno la Mungu yani neno la Mungu kuombeana ukitaka kuamini uwe ni wewe unayepitia kwenye hiyo hali ndio utaamini kwamba neno la Mungu hata mtu kukumbuka kutaja hali yako kwenye maombi. 
ukiwa ni wewe unayepitia hali fulani ngumu utaamini kwamba Paulo aliwahi kusema siachi kwa taja katika sala lakini mahali pengine akasema mnikumbuke nami katika sala zenu kwa hiyo ni neno la Mungu hata kama inaonekana ni kama sio falsafa ya kaskazila hata aliandika kitabu cha bila maombi mengi hakuwa anamaanisha kwamba usimtaje mtu fulani alikuwa anamaanisha ikiwa yule mtu mwenyewe ana maisha ya uholela yani ye maisha yake ni ya hovyo hana nidhamu ya ibada anakaa popote huyo ndo sasa kuomba labda ni rema tu za Mungu mwenyewe lakini vinginevyo Mungu kumsaidia au kumponya mtu kama yeye kawa ni labda mponye tu ili ajue Mungu anaweza lakini mimi kama mimi huwa nasema hapana hata wa Mungu ambao tunasema ni maabara mimi naamini Mungu uko juu ya maabara hiyo mimi na, nabaki kusema hivyo na ndio maana huwa naomba kwamba uwezo wako Mungu utembee kwenye mili yao kwa sababu wanaamini ya kwamba hata kama mili yao inadhikika ila Mungu awezae kuwafufua wafu wao kama bado ni wazima kuwaponya mili yao inawezekana na uenda huwa naamini uenda ndavyozidi kuwataja tena na tena itakuwa sababu ya Mungu kuwakumbuka au itakuwa sababu ya Mungu kutembeza uwezo wake juu ya mili yao hasa yote katika yote ninachojaribu kusema hapa ni kwamba Paulo alikuwa anaandika haya ili aonyeshe hali walizowahi kupitia na maandiko haya ni rahisi kuyasoma ila sio rahisi kuyapitia ni rahisi kuyasoma au ni rahisi kuyaelezea kuyafafanua kwamba nje vita ndani hofu mtumishi mwangosi alikuwa anaambia kwamba hapa hapa sio nje vita ndani hofu hapa ni nje vita ndani vita lakini ni mazingira ambayo unawakuta kina Paulo waliendelea na Mungu hatimaye wao walikuja kusema kwamba imani nimeilinda vita nimepiga na mwendo nimeumaliza vita nimepiga imani nimeilinda mwendo nimeumaliza na sasa namiminwa yale maneno unayaona leo hii anafiti kwa sababu kuna mazingira fulani alipitia Paulo huku unaelewa hivi imagine Paulo angekuwa kama manabii wetu unaelewa Paulo angekuwa nabii tu fulani muni muni hivi kwa vyote vile angeandika vita nimepiga ungejiuliza vita amepiga vita na nani kwa sababu yeye yani ukiwa nabii muni muni hakuna mtu anayekuwa na vita naye wewe ni amani amani na kila mtu hasa vita umepiga 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 vita na nani ukiwa nabii muni muni hakuna uovu utakao upinga yani we hakuna kitu na vita nacho iwe ni watawala iwe ni uovu ndio maana kuta yani ni hakuna kitu na vita nacho kiujumla Hakuna kitu unako una vita nacho. Hasa vita umepiga, umepiga vita vya nini? Vya kuibia watu hela au umepiga vita vya nini? Lakini mazingira aliyopitia, hali alizopitia, ugumu aliyopitia, unaona akisema vita nimevipiga ina fiti. Yesu asifiwe. Unaona akisema imani nimeilinda. Nimeilinda ile namna ambayo Kristo alitaka aeleweke au ile namna ambayo Kristo ali ilitakiwa au biliwe katikati ya watu ile nimeilinda nimeilinda hata katika mazingira ya upweke kwa sababu Paulo ni moja kati ya mhubiri ni kweli alikuwa na wafuasi lakini aliishi kwenye upweke sana yani ninapokuwa namuona mzee baba yetu nakuwa namuona nakuwa namuona Paulo ndani yake aliishi kwenye upweke kwenye upweke unasikia analamika analamika hapa analamika hapa tumsome hapa anavolalamika Paulo kwenye Wafilipi analalamika Wafilipi 1:14 Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 14 inasema Ndio Na wengi wa hao ndugu au tuanze 12 Mstari wa 12 inasema Ndio Lakini ndugu zangu mm. nataka mjue ya kuwa nataka mjue mambo yote yaliyonipata yametokea Ndio zaidi kwa ku kwa kuieneza injili yametokea zaidi kwa kuieneza injili kwa kuieneza injili yani hayajampata tu kwa sababu alikuwa ni Paulo anayeongea mambo wanayataka watu kwa kuieneza injili ndio maana kuja kuandika kwamba imani nimeilinda asemaje 
Msali wa 13. Ndio. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahili katika Kristo. Ndio. Miongoni mwa askari. Naam. Na kwa wengine wote pia. Ndio. Na wengi wa hao ndugu. Ndio. Walio katika Bwana. Naam. Hali wakapata kudhibitika. Ndio. Kwa ajili ya kufungwa kwangu. Naam. Wamezidi sana kuthubutu kunena. Ndio. Neno la Mungu pasipo hofu. Jina Bwana barikiwe. Wengi wa hao ndugu, wengi wa hao ndugu katika Bwana hali wakapata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu Yesu asifiwe Ile namna ambayo baba wanasema kwamba yeye akifungwa huku nyuma tutaendelea na hali gani Paulo anaeleza hapa kwamba wako watu ambao kwa yeye kufungwa walithibitisha neno la Mungu jina ambalo nibarikiwe Halafu wakapata kulinena neno kwa ujasiri sio kwa yeye kufunga wakakimbia vichochoroni ah amna Jina bwana barikiwe. Lakini kama nilivyokuambia usiamini kujisaishia mtiani wakati mwalimu ameondoka. Yaani hakuna maneno utakayoongea yatapangika. Ukasema kwa sababu baba amefungwa sasa na nitaongea Yesu asifiwe. Wewe unafahamu mimi 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 wasiongee hata kila neno. Kuna maneno yenyewe hata baba anaposema kuna maneno ongea hadi we mwenyewe una, unatulia kwanza sekunde kadhaa. Lakini mimi mwenyewe wasiongee kila neno. Huwa na chuja lakini pia huwa nafikiria niongee kwa lugha gani ambayo inaweza ika, ikaeleweka zaidi. Mazingira mengine yani mazingira mengine sika na kwamba kila kunyosha utakakonyosha ndio utatokea kwenye matokeo bora. Mazingira mengine kunyosha kwingine utakakonyosha kunaweza kufanya utokee kwenye mazingira mabaya zaidi. Ndio maana kuna siku kuna clip ni rekodi ili kabla mchacha tu hapo ilikuwa ishafika viewers 1000 baba akaniambia itoe nikaweka private baadaye nikafuta kabisa lakini mwisho wa yote nilijipongeza kwa sababu nafanya mazoezi nikiwa niko na mwalimu wangu jina bwana barikiwe sasa mwisho wa yote paulo anaeleza hapa kwamba na wengine wao ndugu walio katika bwana hali wakapata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu wamezidi sana kuthubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu Yesu asifiwe. Wamezidi sana kuthubutu. Ndio maana baba kwenye hichi kitabu amesema moja kati ya vitu vitakavyokufanya yani uonekane una dalili ya kuwa na akili ya kimungu ni uthubutu Yesu asifiwe. Lakini swala ni kwamba tunatafutaje kuwa na huo uthubutu au tuna yani tunatafutaje kuwa na huo uthubutu ukiwa uko kwenye maisha yetu sasa. Tuendelee hapo msali wa 15. Filipi sura ya kwanza msali wa 15. Naam. Wengine wanahubiri habari za Kristo. Ndiyo. Kwa sababu ya husuda. Naam. Na fitina. Ndiyo. Na wengine kwa nia njema. Ndiyo. Hawa wanamhubiri kwa pendo. Naam. Wakijua ya kuwa. Ndiyo. Nimewekwa ili nitetee injili. Naam bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina Ndiyo. wala si kwa moyo mweupe naam wakidhani kuongeza dhiki za kufungwa kwangu naam yadhulu nini Ndiyo. lakini kwa njia zote Ndiyo. kwa njia zote Ndiyo. ikiwa ni kwa hila Ndiyo. au ikiwa ni kwa kweli Ndiyo. Kristo anahubiriwa naam na kwa hayo nafurahi naam 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 na, na, nami nitafurahi jina la Bwana barikiwe Unamkuta Paulo hapa analalamika kwamba wengine wanamhubiri kwa nia njema lakini wengine wana wanamhubiri ili kuongeza vifungo vyangu. Wa Filipi hiyo hiyo 3 msali 19. 319. Wa Filipi sura ya 3 msali wa 19 inasema. Ndiyo. Mwisho wao ni uharibifu. Wa Filipi 2:19 sorry. Wa Filipi sura ya pili mstari wa 19 inasema Ndiyo. Walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo. Ndiyo. Afike kwenu karibu. Ndiyo. Nifarijiwe na mimi. Naam. Nikijua hali yenu. Naam. Maana sina mtu mwingine. Ndiyo. Mwenye nia moja nami. Ndiyo. Atakaye angalia hali yenu kweli kweli. Ndiyo. Maana wote wanatafuta vyao wenyewe. Ndiyo. Si vyao vya Kristo Yesu. Jina Bwana barikiwe. Unamwona Paulo katika maisha ambayo baba anayaishi. Ndio maana hata wakati fulani kuna watu wengine nilikuwa nawaambia kwamba unajua kwa nini kikosikazi huwezi kwa kuta mhubiri mwingine 
amealikwa kuja kuhubiri kiraisi kwa sababu tunapotofautiana ni hapa ambapo Paulo alikuwa analamika hapa kwamba sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli maana wote wanatafuta vyao wenyewe si vya vya Kristo Yesu maandiko haya tukiyasoma kule mwishoni tukienda kusoma kwamba vita nimepiga imani nimeilinda yani ujue Paulo hapa alikuwa anawalinda wa Filipi kwamba mimi sitakubali nyewe muhubiriwe na kila mtu kwa sababu na yeye ataingiza elimu yake kuna watu ambao wakija hapa kwa na upentekoste wao wanakuwa nasema kwa nini kanisa haliruhusu wahubiri wengine kuja kuhubiri huyu mchungaji labda anaweza kawa anajiona lakini kiujumla yani kiujumla pamoja na huo ambao wewe unaweza kuwa nadhani upentekoste ambao wewe ulitaka ni kama kila mtu anakuja kufundisha wale ndo watu wanaoharibu wokovu yani wale ndo watu wanaoharibu wokovu wanaoharibu ile maana sahihi ya wokovu ndani ya watu na ndio maana Paulo ili kuwalinda wa Filipi aliamua siwe anatuma mtu mwingine isipokuwa wale tu ambao anawajua ndio maana pa msari unaofuata anasema maana wote watafuta vya kwa kini 22 anasema ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya injiri kama mwana na baba yake maana yake huyu ni Timotheo ambaye anawakika naye Yesu asiye alikadhalika kwa mfano sisi ukikuta hakuna mhubiri mwingine anaeletwa hapa tunataka kulindwa kwenye elimu fulani kwenye uelekeo fulani kwenye njia fulani kwa sababu akishakuja mtu mwingine ataanza na yeye kutengeneza njia yake ambaye anataka wewe uwe lakini yote katika yote mimi niseme tujitahidi sana kuingia kwenye njia ambayo baba anataka tuwe tujitahidi sana kwa sababu mwisho yote ni zili kuongea kwamba fahari yetu sisi itategemea tutakuwa kwa kiongo gani tumevaa ile picha anayotaka tuwe nayo itategemea sana tumevaa kwa kiongo gani kwa sababu mwisho yote yani mwisho yote mimi kwa mfano kama mimi mimi nilikusudia hata kama sijaweza sijaweza asilimia moja ila ndani ya moyo wangu nilikusudia katika moja kati kitu ambacho nilipokuwa naingia tu kwenye okovu na nilipofika hapa kanisani kuna vitu sijaweza yani mpaka leo hii sijaweza lakini nilikuwa najiuliza maswali mengi sana wakati wewe nafika hapa kanisani mwaka 2018 baba alikuwa anasema kila mshirika hapa lazima ajue kupiga chombo kimoja cha mziki ambao mlikwepo mtakuwa mnakumbuka either guitar au ngoma au kinanda alisema kila mshirika lazima uwe unajua kupiga chombo kimoja cha mziki hapo akasema kila mshirika lazima uwe una ufundi wa aina yoyote iwe ni kushona nguo iwe ni kulanda iwe ni kujenga iwe ni kupaua ufundi wa aina yote na kumbuka ama neno mpaka leo lakini mimi binafsi nilikuwa nauliza swali hivi kwa sababu saa ile anaongea alikuwa anasema nilishawahi kuongea sasa nilikuwa najiuliza hivi kama alishawahi kuongea mbona hapa ni kama hakuna hata mtu ambaye ana anadaliidaliza kuonyesha ana mpango wa kufanya hivyo ambavyo aliye kuongea lakini baadaye nikasema hapana kwa yale ambayo nitayaweza nitajaribu kwa vile ninavyoweza mimi kwa mfano hata juzi nilikuwa niko jana nilikuwa niko na producer Ezekiel studio akauliza sasa kuna kuna vyombo alikuwa anapiga hasa kuna sehemu vilikuwa kama vimezidi nikamwambia sio vilitakiwa viishie hapa sasa akaniuliza mbona mwenzetu ume, ume, umewahi kuwa na sikio la mziki mimi mziki siyafundishwa na mtu ila toka vile baba alivyosema nilipoenda mwimbili mwaka wa kwanza 2019 nilianza kujifunza mziki mwenyewe sina kinanda nilianza kujifunza mwenyewe mziki nilianza kujifunza kiza mziki sina kinanda yaani sio kasema mda alikuwa anatumia simu amna nilikuwa na koma tu yaani na koma kwa hiyo kuna vitu nikawa na vijua hata kama sina kinanda kwa hiyo hata ile namna ambayo labda naweza nikawa na nafanya sifanyi kwa ubora kiwango cha juu lakini nilianza kujifunza kwa sababu nilianza kujiuliza kwa nini baba anapambana kuambia pale watu wajifunze kinanda na hakuna mwenye huo mpango Yesu asifiwe na wakati mwingi mimi huwa nafikiria nafikiria kuwa faraja ya mtu anayeniongoza sijaweza asilimia nyingi yani niweza ni chache sana huenda hata tano wazifiki lakini nafikiria ndio moja kati ya wazo ambalo huwa naliwaza sana na huwa naamini katika moja kati ya njia ya kuwa faraja ni kufanya yale anayoniambia nifanye 
Yaani kufanya tu yale ambayo ananiambia nifanye. Yale ambayo yeye ananiambia nifanye kwa vyote vile alikusudia mimi naisikiliza ndio niwe yule. Katika moja kati ya njia ambayo naweza nikawa faraja ni hiyo. Kwa sababu mara nyingi yaani tuzungumzie tu ule walisia. Kwamba ile fulaa ya mtu anayekuhubiria sio vile unavyomshangilia sana anayohubiri. Yaani fulaa yake yeye sio vile ambavyo labda amechemka mmeshangilia Jina mwana barikiwe. Na ndio maana ye mwenyewe huwa kuna wakati anahubiri anaenda mbele baada ya sema. Hivi ku, kuna mtu naongea naye hapa. Yaani maana yake ni kwamba kati kati yetu sisi huwa anaanza kupata mashaka kwamba hivi kuna mtu naongea naye kweli hapa au au ni watu tu wana, wananishangilia ili kuonyesha umepiga kelele. Kwa sababu kushangilia ambako hakuna unachenda kufanya kwenye kile ulichoshangilia ni kama kushangilia kwamba umepiga kelele vizuri kwa sababu ingekuwa ni kushangilia ambako umehubiri vizuri wewe ungeenda kufanya yale ambayo yamehubiri vizuri yani sasa nseme unashangilia ili kumfariji muhubiri aonekane amehubiri vizuri lakini si kana kwamba amehubiri vizuri ah unamfariji tu kwamba kwa sababu sasa usiposhangilia utaona kama sasa unakosea una kuhubiri kwa ili ili uonekane umehubiri vizuri tukushangilie na ndio maana Mazingira mengi sana mimi miwa sio mshabiki wa kushangilia kwa kweli sio dhambi ni neno la Mungu amen ila huwa anajiuliza katika hiki nimepata nini alafu nimechukua nini nitaenda ku, kutokea na picha gani kwa sababu kama sitaenda kutokea nayo picha maana ya kushangilia haipo yani pale nitakuwa kama nilikuwa nacheza maana ya kushangilia haipo jina mbali barikiwe nisome kitabu cha maombi machache kitabu cha maombi machache maombi machache ukurasa wa 127 ukurasa wa 127 maombi machache ukurasa wa 127 nasoma kitabu kinachosema ndio Maombi machache yanayotoa matokeo makubwa. Naam. Zaidi yanayoomba sana au kufunga sana. Ndiyo. Ukurasa wa 127. Naam. Ile sula ya 20 kichwa kinasema. Ndiyo. Na saha. Ndiyo. Aya ya kwanza. Naam. Na kusii yeyote uliye mwanafunzi wangu. Naam. Kwa matendo. Ishia kwanza hapo. Mwanafunzi wangu kwa kwa matendo. Sio kwa kusikiliza au kwa kuandika vizuri kwa daftari. Hatukatai hata mimi wanaandika sana ila mwanafunzi wangu kwa matendo endelea na kusii yeyote uliye mwanafunzi wangu kwa matendo ndio popote ulipo duniani naam kuwa nataka uwe shujaa kama mimi ndio ninavyopigana kuwa hivyo naam nifuate mimi ndio kama mimi ninavyojaribu kumfuata paulo ndio siku zangu za kuishi duniani naam nimejaribu sana kuyaishi haya ndio niliyowaandikia ninyi naam na ni kweli yalibadilisha sana jina langu. Naam. Mara kadhaa nimeitwa majina ya moja ya magwiji. Ndio. Walio utikisa ulimwengu. Ndio. Siku za unabii au utumishi wao. Naam. Najua sikuwafikia magwiji hao. Ndio. Ila ilikuwa ni dalili nzuri. Ndio. Nilipofananishwa na Elia. Naam. Mikaya. Ndio. Yeremia. Ndio. Yohana mbatizaji. Naam. Na Paulo. Ndio. Nataka utakayesoma kitabu hiki. Naam. Ufuate nyayo zangu. Ndio. Kwa kusoma vitabu. Naam. Au nyaraka zangu zote. Naam. Fuatilia mahubiri yangu ya aina zote. Ndio. Kila kisha anza kujaribu jaribu naam kila jema unalojua kuwa nililifanya naam siku ambazo nitakuwa hai ndio nitakushauri mahali utakapokuwa unashindwa naam nikipata nafasi naam kwa kuwa hata mimi nitakuwa katika mapambano makali ndio bila shaka wakati huo naam ambao wewe utakuwa ukitaka ushauri naam lakini nisipokuwa hai naam au nikibanwa na majukumu mengine naam basi fanya kufa na kupona ndio na kwa kuangalia mapito yangu ndio uvumilivu wangu ndio na uthubutu wangu shina bwana nibarikiwe hata nisipokuwa hai fanya kufa na kupona huwa nafikiriaga sana ili neno kufa na kupona nalifikiriaga sana kwa sababu ni kweli kwamba hata kwa mfano tunaongea sika na kwamba tunaweko naongea na kwa ni mazuri yanakuwa sio mazuri kiivyo yanakuwa sio mazuri kivyo na nyakati nyingi tunakuwa tunaona kwamba 
dunia au katika dunia hii na kuvuta oxygen hii tunayovuta na ugali huu tunaokula tutakula siku chache sana siku chache sana kwa kuwa um duniani mu yani um duniani mimi nasema basi yale maandiko yaliyoandikwa kwenye Hebrewia yale kwamba ulimwengu haukustahili kwa nao Yesu asiwe mimi najiulizaga wale watu kwa vyote vile kuna namna ambazo ulimwengu ulikuwa unaona wanatia hasara ulimwengu jina bwana barikiwe wanatia hasara wanatia hasara ulimwengu na ndio maana ukatafuta kwa ondoa mimi ninapokuwa nasoma maneno haya na yasoma yani zaidi ya hivi yanavyoandikwa na wakati mwingine ningependa hata wewe hata baba anapokuwa na ubiri yani kuhubiri kwenyewe huwa sio kule kuhubiri kuhubiri kwenyewe huwa ni nia aliyotaka ijengeke ndani yangu mimi ninayetaka kusikiliza jina ambalo nibarikiwe ndio maana mara nyingine huwa lugha zangu zinachanganya kidogo huwa kuna lugha naiongea na sema hivi kwamba yani yale anayekuwa anaongea mhubiri kuna kitu anakuwa anataka kukijenga wewe ulitakiwa uende kwenye lugha ya Kiingereza wanaita beyond yani beyond ni kama tuseme mbele uende zaidi kwamba anavoongea hili alikuwa ame ametaka nini alikuwa ametaka kitokee nini kwa sababu mwisho yote hata baba wanasema kwamba hii biblia au maandiko ni kama mwongozo lakini mtu atakayepata maandiko kama alivyo atakuwa chizi kwa nini kwa sababu haya maandiko au watu waliofanya hivi kuna sehemu walikuwa wanataka kutokea kuna picha walikuwa wanataka itokee alikadhalika sisi ni lazima tutafute picha iliyo ndani ya yale anaongea baba Yesu asiye hiyo picha sio ngumu wala ionekani kwenye ulimwengu wa roho inaonekana kwenye yale yale anaongea yale yale anaongea anayotuagiza yale 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 picha yake inaonekana kwa sababu kiujumla ni kwamba unakuta hata hapa akisema kwamba fuatilia mahubiri yangu soma nyaraka zangu fuatilia kila mahali nipo ubiri soma nyaraka lakini sisi ndio watu ambao tunasika tunaongoza kwa kuto kusoma hizo nyaraka unajua wakati mwingine hata tunakosa ya ya kuongea kwa sababu ya kuongea mengi ya Mungu yani ukifungua hata ukurasa wote ya kuongea ya Mungu mengi sana hayaishi alafu na ukiwa kule nyuma una maisha fulani ya maombi basi ukifunua tu hivi unakuta basi ya kuongea yako mengi sana yatiilika pale muda tu ndo wa ukutoshi kwa sababu kweli na walisia kama mimi mimi kwa sababu anasema sasa unaweza kuongea hapa hadi kukacha sasa dawa yake inabidi iweka ndefu watu hawatasikiliza ukaweka klipu masaa matano watu hawatasikiliza lakini pia simu inaweza kajaa kwa ili kuto kwa kera unaamua kuweka vipande vidogo vidogo kwa hiyo yote katika yote tutafute kuwa na Mungu ambaye tutasimama naye mimi naota ndoto ya kuwa Yeremia kwa kuwa hata katika yale ambayo kwa huwa anaongea baba huwa anasema kwamba kuna mtu atakuja kumpiga kichapo kitakatifu hapa alafu ataenda kuibukia baba mimi anasema mimi yale huwa anaongea nikiwa najua kwamba Mungu mwenyewe yani swala la atatokea hilo sina uhakika nalo yani kwamba atatokea kunitetea kimaajabu sina uhakika nalo sina uhakika nalo ila huwa naamini Mungu kwa kuwa tayari ametusaidia ametupa advance ndio ilikuwa maana saa ya kuokoka kwa sababu hata kule kwenye bangi kuna wakati nilikuwa natoroka saa nne ya usiku saa nne ya usiku alafu napita polini kwenye miti mirefu yani humo ndani naweza kukutana hata na simba wa kwepo lakini swala la watu kuwakuta hata majambazi lakini unatoroka huo muda kwenda tu kutafuta bangi mahali kwenda kutafuta bangi kwenda kutafuta pombe nasema hapana tulithubutu kwenye ufalme wa shetani sasa tuthubutu kwenye ufalme wa Mungu tulipiga vita au tulitumika kwenye ufalme wa shetani sasa tutumike kwenye ufalme wa Mungu namna zote ambazo huwa naona naweza nikajaribu kufanya huwa naona bado haija yani haijafika hata hata point fulani ya vile ambavyo nilikuwa muaminifu kule kwa shetani bado yani bado bado ni kweli haya ambayo naelezea nilikuwa muaminifu ndio haya haya yani ni haya unaweza kusema sasa mwingine sasa hapo ndo ulikuwa muaminifu kwa shetani nilikuwa muaminifu kwa sababu mimi sikuumbwa niwe yule yani yale nilikuwa nafanya nje na ubinadamu wangu kwa hiyo 
kuna jitihada fulani ambayo ilikuwa inatumika ili kuyafanya yale jitihada hiyo nahitaji sana ili niweze kuyafanya haya ya kwa Mungu pia kwa hiyo tuzidi sana kuimarika kwenye picha hiyo lakini zaidi sana tujaribu mimi sikuhamasishi kwamba uwe uwe faraja ya kiongozi au uwe faraja ya baba kwa kule kuongea kwa sababu mwisho yote hata usipoongea hana asara hana asara na hata usipoongea yani ni kwa namna vile ambavyo wewe umetaka kuwa huwa nalipenda andiko moja Paulo anamwandikia Timotheo kwamba katika nyumba viko vyombo vya aina mbalimbali nisome kidogo hapo kwenye Timotheo katika nyumba viko vyombo vya miti vya udongo na we unaamua uwe chombo cha aina gani kwenye nyumba katika nyumba viko vyombo vya aina nyingi Timotheo wa pili mbili msali wa ishirini. Timotheo wa pili mbili ishirini. wa pili sura ya pili msali wa ishirini nasema Ndiyo. basi katika nyumba kubwa naam havimo vyombo vya dhahabu naam na fedha tu havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu bali na vya mti Ndiyo. na vya udongo Ndiyo. vingine vina heshima naam vingine havina Ndiyo. basi ikiwa Ndiyo mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao naam atakuwa chombo cha kupata heshima ndio kilichosafishwa ndio kimfaacho bwana ndio kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema naam lakini ziki ishia tu hapo jina bwana barikiwe ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao au kwa kujitenga na uovu atakuwa chombo cha kupata heshima kilichosafishwa kimfaacho bwana kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema jina bwana barikiwe lakini swali hivi mimi na wewe kweli tume tumeipata hiyo heshima hiyo 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 heshima ambayo Paulo anaizungumzia hapa kwenye Timotheo hapa hiyo heshima kwamba kwa sababu mimi mimi kama mimi wasiamini kwamba tunatakiwa tu tuokoke ambao uokovu ambao yani heshima watu watatuheshimu tu kwenye ulimwengu wa roho mimi huwa siamini jina bwana barikiwe mimi wanajua ni kweli Tunaweza tusiwe na mali lakini uokovu wenyewe ni fahari sio katika ulimwengu wa roho. Tunaweza tusiwe na vitu vingi lakini uokovu ni ufahamu sio katika ulimwengu wa roho ni ufahamu ambao msomi anaweza ka, akawa anaona kwamba ufahamu huu. Hasa mimi niki, nikiwa namwangalia sana baba heshima alionayo ufahamu alionao ameupata kwenye vitu ambavyo ndio anatufundisha tafuta kufanya hiki tafuta iki fanye iki jaribu iki tafuta kile tafuta kile ndio maana kuna mazingira mengi hata mimi mwenyewe pamoja na kusoma kwangu kufika form 6 sio chuo kuna vitu huwa naongeaga juu sasa hivi kavitu wapi mbona simuelewi jina bwana barikiwe lakini yote katika yote viko vyombo vyenye heshima ambao vinafaa kwa kila kazi njema na sisi kama tumejitenga na uovu tumejitenga ili tupate heshima sio katika ulimwengu wa roho Yaani tupate heshima kwa yale tutakayofanya. Kwa sababu hivi vyombo vinafaa kwa kila kazi njema. Ile kazi njema ambayo vyombo vitafanya ndio heshima hivyo vyombo. Yaani heshima ya chombo cha fedha au cha dhahabu sio kwa sababu kimetengenezwa kwa fedha au kwa dhahabu, ni kwa sababu kinatumika kufanya nini? Kinatumika kufanya nini ndio kitaonekana kuwa ni chombo cha aina gani. Basi wewe tukamwabudu Mungu Tuende tukamwabudu Mungu na tuombe. Utaomba tu kumwambia Mungu kwamba uzidi kusimama naye. Kwa kuwa Mungu sio Mungu wa kundi, Mungu ni Mungu wa kila mtu. Kwa uzidi kusimama naye kwenye kila mazingira na uzidi kufanya ulichotakiwa kufanya. Hata kwenye mazingira ambayo yanakuwa hayatoi ushirikiano sana. Oh, 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 oh,